നമസ്കാരം ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികതകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലേക്കാണ് കേരള പോലീസ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാൽ വഴുതി വീണുള്ള ഒരു മരണമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദേവനന്ദയെ തേടി പോലീസ്നായ റീന ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു പോയതും തൊട്ട് അയൽപക്കത്തെ വീടിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് കൂടി പോയതും പൊന്തക്കാടുകളിലൂടെ ചുറ്റി പള്ളിമൺ പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയതും ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി മാത്രം അന്തിമ തീരുമാനം എത്തിയാൽ മതി എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ തേടുന്നത് റീന എന്ന ഈ പോലീസ് നായയുടെ ദൗത്യം തന്നെയാണ് റീന എന്ന് പേരുള്ള ആറു വയസ്സുള്ള ലാബ്രഡോർ ഹാക്കർ ഡോഗ് വലിയ ഇടപെടലാണ് ദേവനന്ദയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകൾ അഴിക്കുന്നതിന് നടത്തിയത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി ദേവനന്ദയെ കാണാതെ പോകുന്നു ഉടൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് വലിയ വാർത്തയായി മാറുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും സകല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടപെടലുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആറു മണിയോടുകൂടി പോലീസ് സ്ക്വാഡിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും രണ്ട് ഹാൻലന്മാർക്കൊപ്പം ഇവർ എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എത്തിയ റീന ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു വസ്ത്രം ദേവനന്ദയുടെ ഒരു വസ്ത്രം മണപ്പിച്ച ശേഷം ഒന്നും നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പിറകു വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി തൊട്ടടുത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു വീടിൻ്റെ ഗൈറ്റ് കടന്ന് തൊട്ടടുത്ത പൊന്തക്കാടിലൂടെ ചുറ്റി നേരെ ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള പുഴയുടെ തീരത്ത് പോയി അക്കര കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് അവിടെ മുങ്ങിത്തപ്പിയത് പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചില ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പോലീസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം അതായത് ഈ റീനയുടെ കണ്ടെത്തലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് വെള്ളത്തിൽ വീണതാവുമെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുയരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് നായകൾ ആളെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായും നായകൾക്ക് മണക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശീലിപ്പിച്ചാണ് പോലീസ് നായകൾ അവരുടെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ സകല പോലീസ് സേനകളും ലോകത്തെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് അടക്കമുള്ള പോലീസ് സേനകൾ നായകളുടെ സവിശേഷമായ മണം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേരള പോലീസിന് നൂറ്റി അൻപത് നായകളുണ്ട് ഇതൊരു പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവർക്ക് കെ സീറോ നയൻ എന്ന ഒരു ബറ്റാലിയൻ തന്നെ പോലീസ് നായകൾക്കുണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവ് സാധാരണ പോലീസ് സേനയിലെ ഒരു അംഗത്തിനുള്ള ആദരവുണ്ട് മരണമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ബറ്റാലിയനിലെ പോലീസ് നായകൾക്ക് ഇവരെ മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോൾ നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രത്യേകം സ്വദേശിയുള്ള നായകളെ പോലീസ് മേടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് ഒരു ഒരു നായയെ പോലീസ് സ്വന്തമാക്കിയാൽ രണ്ട് ഹാൻലർമാരെ നിയമിക്കും ഈ ഹാൻലർമാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവരെ പോലീസിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ പോലീസിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ ആളുകളെയാണ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇവരായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ നായയുടെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരും പറയുന്നത് പോലീസ് കേൾക്കുകയില്ല ഈ നായ കേൾക്കുകയില്ല ഇവർ ആണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവരുടെ തൂവാലയും ഷൂവിൻ്റെ സോക്സുമൊക്കെ മണപ്പിച്ചാണ് പരിശീലനം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ഇവർ ബറ്റാലിയനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒൻപത് മാസം തൃശ്ശൂർ പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നോക്കൂ വെറുതെ അല്ല ഒൻപത് മാസത്തോളം പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ ട്രെയിനിങ്ങായി നടത്തിയാണ് അവർ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആ വസ്ത്രം മണപ്പിക്കുകയാണ് പൊതുവേയുള്ളത് ഇപ്പം ഹാൻലർ ആ ഹാൻലറിലൂടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു തൂവാലയും മറ്റും മണപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ പമ്മിയിരിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് നായകൾ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ ശ്രവണശേഷിയെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നു സാധാരണ കൊലപാതകങ്ങളെ രക്തം മണക്കാൻ പറ്റും മോഷണങ്ങളെ തൊണ്ടി മുതൽ മണക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പം ദേവനന്ദയുടെ കാര്യത്തിൽ ദേവനന്ദയുടെ വസ്ത്രം മണപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വസ്ത്രം മണത്തിട്ട് എതിരെ പോയി എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊരു അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ വസ്ത്രം പോയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ വസ്ത്രം മാത്രമല്ല ഈ വസ്ത്രം ശരീരത്തിൻ്റെ വിയർപ്പും ശരീരത്തിൻ്റെ തൊക്കിൻ്റെ ഗന്ധവും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു കൃത്യതയാണ്
മോഷണങ്ങളും മറ്റും അമ്പലം ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ മോഷണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള രണ്ട് അമ്പലത്തിലെ മോഷണം കൂടി കണ്ടെത്തി അവിടുന്ന് പറന്നുപോയി അവർ പോയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ചു എന്നറിയുന്നത് പിന്നീട് മറ്റൊരിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓട് പൊളിച്ച് കയറി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് ഇത് അതേസമയം ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേരള പോലീസിലെ ഒരു നായയുടെ കഥ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചിരുന്നു ജാക്കിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് മണക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു നവീന ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് ജ മയക്കുമരുന്ന് മാത്രം മണക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും എവിടെ മയക്കുമരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ജാക്ക് മണത്ത് കണ്ടെത്തും അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ജാക്കിനെ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ വെറുതെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജാക്ക് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പയ്യൻ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കി ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ആ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോലീസിന് സംശയം ഇത് എന്താണ് കാരണം ആ പയ്യനെ പരിശോധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജാക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ പയ്യൻ്റെ ബാഗ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കിലോ കഞ്ചാവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അവരുടേതായ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ മണക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവാണ് പോലീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിശീലന കാലയളവ് ഒൻപത് മാസത്തെ പരിശീലന കാലയളവിൽ ഈ തൊണ്ടി മുതൽ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം മാത്രമല്ല ഇവരെ വിനയവും വിവേകവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിവേകത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ ശാന്തമായി തന്നെ അതായത് വലിയ മുന്തിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായകളാണ് ഇത് പലയിടത്തും അപരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അപകട സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഒന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തണുത്ത അത് തണുപ്പുള്ളിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കുറഞ്ഞെടുത്തും ഒക്കെ വേഗത്തിൽ അവർ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കും അതേസമയം കടുത്ത വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര എളുപ്പമില്ല എന്തായാലും പോലീസ് നായകൾ റീനയെ പോലുള്ള പോലീസ് നായകൾ കേരള പോലീസിന് നൽകുന്ന വലിയ പിന്തുണയാണ് വലിയ സഹായമാണ് കേരള പോലീസിന് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പോലീസിനെ നായകളുടെ ഈ പ്രത്യേകതരം ശേഷി ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട്